పర్ఫెక్ట్ పేరెంటింగ్ కనుక చేయగలిగితే ప్రతి తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు లేదా పిల్లలు గొప్ప విలువలతో ఎదుగుతారు పర్ఫెక్ట్ పేరెంటింగ్ అంటారు అదేంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సుధీర్ సండ్ర నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ సార్ ఇంతకీ పర్ఫెక్ట్ పేరెంట్ పేరెంటింగ్ ఉంటుందా మీరు అనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ పేరెంటింగ్ అంటే పేరెంటింగ్ పర్ఫెక్ట్గా చేయడం కాదు పర్ఫెక్ట్ అనే పదాన్ని పేరెంటింగ్లో అప్లై చేయడమే పర్ఫెక్ట్ పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటి సార్ ఫస్ట్ పీ స్టాండ్స్ ఫర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాషన్ ప్యాషన్ నేను చాలామంది పేరెంట్స్ చూశాను ఎలా ఉంటారంటే ఏదో దేవుడు పూర్వజన్మలో ఏదో శాపం పెడితే ఈరోజు పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కన్నాను దీన్ని భరించడమే ఏదో పెద్ద నరకంలాగా వాళ్ళు కొంతమంది బిహేవ్ చేస్తుంటే కొంతమంది మాత్రం సార్ నా లైఫ్కి ఒక పర్పస్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ మై ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను నా పిల్లల్ని చూసుకోవడం నా కుటుంబానికి నేను బాధ్యతగా ఉండడం అని చెప్పి కొంతమంది ఒక ప్యాషన్తో చేస్తుంటారు ఎలా తెలుసా మీరు ఎప్పుడైనా ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా చూడండి ఒక రెండు రోజులు ఊరికి వెళ్ళడానికి కూడా దాదాపు ఒక నెల ముందు నుంచి టికెట్స్ బుక్ చేసుకుని దానికి ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మినిమం రెండు మూడు నెలల ముందు ప్లాన్ చేసుకుని టికెట్లు బుక్ చేసుకుని అన్ని ప్లాన్ చేస్తారు ఆఖరికి ఒక పెళ్లి చేసేటప్పుడు కూడా మినిమం టు మినిమం గట్టిగా మాట్లాడితే అక్కడ జరిగేది రెండు రోజులు మూడు రోజులు మొత్తం పెళ్లి వ్యవహారం అంతా ఉంటుంది కానీ దానికోసం ముందు దానికి ఎలా చేయాలి దాని కార్యక్రమాలు ఏంటి అన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ప్రతి దానికి ప్లాన్ చేసుకునే మీరు పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి ఒక ప్యాషన్ గా మీరు ప్లాన్ చేయకపోతే ఎలాగ నేను చాలా మంది పేరెంట్స్ ఎలా తెలుసా నేను ఒక మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ముందే ఫోన్ చేసి చెప్తారు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు చాక్లెట్స్ తీసుకురావద్దు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు బ్రెడ్స్ తీసుకురావద్దు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఇలాంటి ఫుడ్స్ మాత్రం తీసుకురావద్దు ఏమైనా తీసుకొచ్చి పెడితే హెల్దీ బుక్స్ కానీ టాయ్స్ కానీ అది ఇలాంటివి తీసుకురా అని చెప్పి చెప్తారు అదేంట్రా నేను మీ ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు నేనేం దేవాలో కూడా మీరు చెప్తారు చాలా మంది అది చేస్తే మా పిల్లలు నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి ఏ ఫుడ్స్ పెట్టాలి ఏ ఫుడ్స్ పెట్టకూడదు నేను జాగ్రత్తగా చేస్తే చాలా మంది గెస్ట్లు వచ్చి లేనిపోయిన వాడిని తీసుకొచ్చి పెట్టి లేనిపోయిన అలవాట్లు అని నా పేరెంటింగ్ అంతా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అందుకే నేను చాలా క్లియర్గా ఉన్నాను వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పకూడదు ఎలా నేర్పించాలి అవన్నీ నాకు తెలుసు బికాస్ మా పిల్లల భవిష్యత్తుకి నేనే బాధ్యతని ఆ బాధ్యత నేనే తీసుకోవాలని చెప్పి ఆ తల్లిదండ్రులు చెప్తున్నాను దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ మీరు డెవలప్ చేయాలి దయచేసి ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి పేరెంటింగ్లో ఫస్ట్ మీరు ఉండాల్సింది తెలుసా ప్యాషన్ ఏదో బలవంతంగా మొక్కుబడిగా ఎవరో భరించలేని ఒక భారాన్ని మీ మీద పెట్టి తీసుకెళ్తున్నట్టు మాత్రం చేయకండి ప్యాషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా మీకు బాగా ఇష్టమైన పనిని మీరు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తూ దాని గురించి ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే నేను ఇందాక ఆ మూడు విషయాలు ఎందుకు చెప్పానంటే ప్లానింగ్ గురించి పేరెంటింగ్లో కూడా ఫస్ట్ మీరు అప్లై చేయాల్సిన పాయింట్ అంటే ప్యాషన్తో ఏమేమి ఇవ్వాలి మా పిల్లలకి ఇది చాలామంది తల్లిదండ్రులు డెడికేటెడ్గా చేస్తారు కానీ కొంతమంది మాత్రం ఏదో మొక్కుబడిగా చేస్తారు చాలామంది మదర్స్ పర్టికులర్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ లైఫ్ను మొత్తం త్యాగం చేసి కేవలం పిల్లల కోసం ఏ ఫుడ్ పెట్టాలి ఏ ఎటువంటి స్కూల్లో చదివించాలి ఎలా చేయాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు అది ప్యాషన్ అండి ఫస్ట్ ఈ రోజు నుంచి పర్ఫెక్ట్ పేరెంటింగ్లో ఉండాల్సిందే ఉంది ప్యాషన్ సెకండ్ సెకండ్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇదే చాలా పెద్ద గ్యాప్ తీసుకొని వచ్చేది పిల్లల మధ్య తల్లిదండ్రుల మధ్య గ్యాప్ తీసుకొని వచ్చేదే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీరు పిల్లలతో కూర్చొని ఒక చిన్న విషయం అదేంటంటే నువ్వు ఒక వన్ అవర్ పాటు చదువుకొని దాని తర్వాత ఇచ్చేయి ఇంకా నేను ఒక మొన్న ఒక ఫ్యామిలీ కలిస్తే వెళ్ళి నేను నార్మల్గా వాళ్ళ హస్బెండ్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను వెనకాల వైఫ్ కూర్చొని పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉంది ఆవిడేం మాట్లాడుతుంది తెలుసా హే నువ్వు వచ్చి రెండు గంటలు చదవాలి రెండు గంటలు ప్రిపేర్ అవ్వాలని నాకేం లేదు నిజం చెప్పాలంటే నువ్వు క్లాస్లో కూర్చొని టీచర్ చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్ విజువలైజ్ చేసుకొని కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే ఇంటికి వచ్చి జస్ట్ రివైజ్ చేసే పదిహేను నిమిషాలు అయిపోద్ది నువ్వు గంట సేపు కూర్చొని చదవాలని నేనేం చెప్పను ఆ కాన్సెప్ట్ నువ్వు అర్థం చేసుకునే దానికి వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ మెథడ్స్ యూ కెన్ కంప్లీట్ నాకు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది అంటే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం అంటే రెండు గంటలు హోంవర్క్ చేయాలి వాడు రెండు గంటలు చదవాలి అనే యాటిట్యూడ్తో ఉంటాం కానీ నువ్వు కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకొని పదిహేను నిమిషాలు ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యో వెల్ అండ్ గుడ్ టీచర్ చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఫోకస్ చేస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి రివైజ్ చేస్తే
ఇది నా ఎక్స్పెక్టేషన్ నీ దగ్గర నుంచి నీ ద నా దగ్గర నుంచి కొన్ని వేరే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ లెట్ మీను ఈ టైంకి నేను చేయగలిగింది ఏదైనా ఉంటే నేను చెప్తాను లేకుంటలేదు అంత ఎందుకు ఫుడ్ దగ్గర చాలా మంది ఇళ్లలో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏంటంటే అమ్మ నాకు ఇది నచ్చట్లేదు అమ్మ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇదే చేస్తాం మీరు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ చెప్పచ్చు మధ్యాహ్నం నాకు నచ్చిన ఫుడ్ నేను చేస్తాను సాయంత్రం నువ్వు చెప్పిన ఫుడ్ నేను చేస్తాను లెట్ ఇట్ బీ వెరీ క్లియర్ ఈ విషయంలో ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు మధ్యాహ్నం ఈ ఫుడ్ తినాలి ఎందుకంటే ఇది హెల్దీ ఫుడ్ అలా అని చెప్పి సాయంత్రం నీకు నచ్చిన ఫుడ్ అని చెప్పి ప్రతిరోజు మ్యాగీ తీసుకొని వచ్చి ప్రతిరోజు జంక్ ఫుడ్ తీసుకొచ్చి పెట్టమని నేను పెట్టను కానీ నీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్స్లో హెల్దీగా ఉండేదాన్ని నేను నైట్ నేను చేస్తాను కానీ ఆఫ్టర్నూన్ ఇది అని ఎప్పుడైతే క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకొని ఒక సర్టైన్ సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెడతారో ఇట్ విల్ బీ వెరీ క్లియర్ సెకండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పిఈఆర్ మూడోది రెస్పెక్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏదైనా ఉంటే రెస్పెక్ట్ ఈరోజు చాలా మంది ఉద్యోగాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు తెలుసా డబ్బు కోసమా సరే నేను రెండు లాజిక్స్ అడతాను క్లారిటీగా ఆలోచించి చెప్పండి ఒక వ్యక్తికి నేను నెలకి లక్ష రూపాయలు పే చేస్తున్నాను నా కింద పనిచేసే వ్యక్తికి నెలకి లక్ష రూపాయలు పే చేస్తున్నాను కానీ అతన్ని సంబోధించేటప్పుడు అతన్ని పిలిచేటప్పుడు అతనితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత హీనంగా ఏ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా అర్థం కదా అని చెప్పి మర్యాద లేకుండా నార్మల్గా మాట్లాడుతూ ఏరా లేకుంటే తేరా అని చెప్పి ఒక డిఫరెన్స్తో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను ఇది పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి మేబీ నేను ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేస్తున్నాను కానీ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నా అంటే ఏ ఏం పర్లే జాగ్రత్త ఒకళ్ళు నీకు ఏదైనా కుటుంబంలో ఏదైనా సమస్య వస్తే పర్లేదు చెప్పు కానీ వర్క్ చేయి నీకు ఏదైనా మధ్యలో ఏదైనా బ్రేక్ వచ్చినా కూడా నా దగ్గర తీసుకురా కష్టం అనిపించిన నా దగ్గర తీసుకురా నేను చెప్తాను ఏ నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు ఏం పర్లేదు నేను ఉన్నాను కదా అని చెప్పి ఒక కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్తో ఉండే రెస్పెక్ట్ని ఇస్తూ అతను ఎంత స్థాయి ఉద్యోగాన్ని కాకుండా నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఉన్నా ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు నా దగ్గర పని చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు పర్సన్ ఏనా బీనా మీరు చాట్ బాక్స్ రాయండి ఏ అనుకుంటే ఇంకా ఇంకా ఏ బతుకు నాకు లేక వీడు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోయినా బతుకుతాను అనుకుంటే మాత్రం నేను ఏం చేయలేదు కానీ యాక్చువల్గా బీ విల్ కనెక్ట్ మోర్ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటి తెలుసా ఈరోజు అనేక ఉద్యోగాలన్నీ చేయడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ముందు డబ్బు కంటే ముందు ఒక మనిషి కోరుకునేది ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ ఈవెన్ పిల్లలు కూడా అదే రెస్పెక్ట్ని కోరుకుంటారు మీరు అదే రెస్పెక్ట్ని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు మీకు తిరిగి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకునే విధంగా మనం నేర్పించాలి మీలో ఎంతమంది గ్యాంగ్రీన్ తెలుసు డయాబెటిక్ వచ్చిన వాళ్ళలో కానీ నార్మల్ వాళ్ళలో గ్యాంగ్రీన్ ఎఫెక్ట్ అయితే సివిఆర్టీ స్టేజ్ని బట్టి యాంపిటేషన్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు కానీ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి హాస్పిటల్ యాంపిటేషన్ కాకుండా కొన్ని వేల మంది జీవితాల్లో వెలుగుని తీసుకొని వచ్చి అడ్వాన్స్డ్ మెడికేషన్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్న ఒకే ఒక హాస్పిటల్ కేబీకే మల్టీ స్పెషల్ హాస్పిటల్కి నేను అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెంబర్గా పనిచేస్తున్నాను రెస్పెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను మొన్న కాలేజ్కి వెళ్ళానండి ఆ కాలేజ్లో ఇదే చెప్పాను టీచర్లు వస్తూ ఉంటే స్టూడెంట్సు మరీ ఎంత డిఫరెంట్గా బాధ అనిపించిందో అది కూడా చెప్తాను ఇంతకు ముందు రోజుల్లో మా జనరేషన్ మా ముందు జనరేషన్ వాళ్ళు ఇప్పటికే టీచర్ వస్తుంటే మేము ఒక గొప్ప స్థాయికి వచ్చినా ఎంత సంపాదిస్తున్నా ఎంత నెట్వర్క్ ఉన్నా ఎంత తోపులమైనా కూడా టీచర్ వస్తున్నట్టు ఇప్పటికీ తెలియకుండా గౌరవం ఇచ్చేస్తాం పెద్దలు వస్తున్న గౌరవం ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడు నేను మొన్న కాలేజ్కి వెళ్ళి నేను ఆ సార్లు వాళ్ళు నలుచుకొస్తున్నా మిగతా స్టూడెంట్స్ ఎదురొస్తున్నా కూడా అసలు అక్కడ నిలబడింది ప్రిన్సిపల్ ఆ హెచ్ఓడి ఆ ఏమీ లేదు కామ్ గెలిపోతున్నారు అంటే అటువంటి రెస్పెక్ట్ నేచర్ లేకపోతే వాళ్ళు రేపు సమాజంలో ఎలా ఉంటారు దయచేసి ఈ రోజు నుంచి మీరు వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూనే అవతల వ్యక్తికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా మీరు పక్కన వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు దాన్ని చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెస్పెక్ట్ ఆర్ పిఈఆర్ నెక్స్ట్ నాలుగోది అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఫ్రెండ్లీ ఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫ్రెండ్లీ నేను చాలా ఈ మధ్య కార్పొరేట్ రియల్ ఎస్టేట్స్ కానీ లేకుంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కానీ లేకుంటే కాలేజ్కి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు అక్కడ నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటి కొంతమంది మేనేజ్మెంట్ వర్క్లో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు వర్క్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అసలు వాళ్ళు చెప్తారు మా సార్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ వర్క్ వర్క్ మాత్రం తాట తీసేనా పని చేపిస్తారు వర్క్ అయిపోగానే ఏంటి ఈరోజు ఎక్కడ ఈవినింగ్ ఎక్కడైనా చిల్ అవుట్ అవుదాం ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్దాం
నన్న యాక్చువల్గా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బయటికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళొచ్చా లేదా మేబీ వీళ్ళు ఒక రాంగ్ స్టెప్లో వెళ్తున్నారు నాకు అనిపిస్తుంది ఇది వెళ్ళడం రైటా రాంగా అని డిస్కస్ చేసే ఒక స్పేస్ ఇచ్చే విధంగా ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి అలా అని చెప్పి ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పి నువ్వు హోంవర్క్ చేయకపోయినా పర్లా నువ్వు క్లాస్ వర్క్ వెళ్ళకపోయినా పర్లా కాలేజ్ బంక్ కొట్టినా పర్లా సినిమాలకు వెళ్ళినా పర్లా నువ్వు చెడిపోయినా పర్లా అనే ఫ్రెండ్లీ నేచర్ మాత్రం ఇవ్వకండి దయచేసి అందుకే మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది స్ట్రిక్ట్ గా ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉంటూ ఫ్రెండ్లీగా ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి అక్కడ చూసుకోండి ఈ రెండింటికి చాలా తిన్ లైన్ ఉంటుంది అది మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే ఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఫ్రెండ్లీ నెక్స్ట్ ఈ అన్నిటికంటే సింపుల్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎంతూజియాజం ఎంతూజియాజం చాలా మంది పేరెంట్స్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటారు తెలుసా మొత్తం ఇంకా ఎనర్జీ అంతా డ్రైన్ అయిపోయి ఇంకా ఏమి లేదు అసలు పిల్లలతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఉండాల్సింది తెలుసా ఎనర్జీ ఎంతూజియాజం మీరు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా చూడండి పిల్లల దగ్గర సూపర్ ఎనర్జీ ఉంటుంది వాడు నాన్న ఎదురు వస్తుంటే వీడు ఒక్కసారి పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళి నాన్న అని పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్తాడు ఒకవేళ నాన్న దగ్గర ఎనర్జీ ఉందనుకో హే మై సన్ అని చెప్పి ఒకసారి ఎత్తుకొని ఇలా చేస్తుంటే బా ఎంత ఎనర్జీ ఉన్నాడని చెప్పి ఒక బాండింగ్ ఉంటుంది అలా కాకుండా వాడు ఎదురు వచ్చేటప్పుడు హే ఎవడా నువ్వు ఎందుకు ఇంత లావ ఎంత అంటే వాడు అనుకుంటాడు నా దగ్గర ఇంత ఎనర్జీ ఉంది మా నాన్న దగ్గర ఎనర్జీ లేదు మా అమ్మ దగ్గర ఎనర్జీ లేదు అసలు నేను వెళ్ళకే పుట్టాను పై నుంచి అడ్డానా పడ్డానని చెప్పి అర్థం కాదు ఫస్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరైనా ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాడు ఎప్పుడు డల్ గా ఎనర్జీ పోయి మూల కూర్చొని అసలు మాట్లాడకుండా ఏదో కోల్పోయిన వ్యక్తిలాగా కూర్చొని అయితే ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారా లేకుంటే ఎంతూజియాజం గా జోష్ఫుల్ గా ఉండే పర్సన్ తమ్ముడు దయచేసి పిల్లల మీ దగ్గర నుంచి కోరుకునేది ఆ ఎంతూజియాజం ఆ ఎనర్జీ ఎంత కష్టాలు ఎంత నష్టాలు ఉన్నా పిల్లల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ స్మైల్ ఆ ఎంతూజియాజం ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎంతూజియాజం నెక్స్ట్ లెటర్ సి పర్ఫెక్ట్ లో నెక్స్ట్ లెటర్ సి ప్రపంచంలో ప్రతి సమస్యకి సొల్యూషన్ నాకు తెలిసి ఈ సి లెటర్ అర్థం కలదా ఓకే మారుస్తాం ప్రపంచంలో ప్రతి రిలేషన్ కి సొల్యూషన్ ఈ లెటర్ సి రిలేషన్ సొల్యూషన్ ఎస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ మామూలుగా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చేశాను ఆ తప్పు మా పేరెంట్స్ చేశారు చాలా మంది చేస్తూ ఉండేది తెలుసా గొడవ పడినప్పుడు మా అమ్మాయి ఉంటుంది తెలుసా నేను నీతో మాట్లాడంట మా నాన్న వచ్చి అలా చేయకూడదురా ఫస్ట్ మాట్లాడాలి మాట్లాడకుండా ఉంటే ఇంకా చెప్పాలంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏం చేస్తారు తెలుసా గొడవ పడినప్పుడు నేనుగా నీతో మాట్లాడను కానీ నువ్వే ఫస్ట్ వచ్చి మాట్లాడాలి అదేం లాజిక్ నాకు అర్థం కావట్లా నేనుగా మాట్లాడను నువ్వే వచ్చి మాట్లాడాలి ఇది కమ్యూనికేషన్ అంటారా లేకుంటే ఏమంటారు నాకు తెలియదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి గొడవ జరిగినప్పుడు ఏది జరిగినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేట్ చేయకుండా ఉంటారో ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పటికీ సాల్వ్ అవుతుంది ప్రతి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యేది త్రూ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ బై డైలాగ్స్ ద్వారానే సాల్వ్ అవుతుంది కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా ఆహా ఈ రెండు రోజులు మాట్లాడం మూడు రోజులు మాట్లాడం దానివల్ల ఇంకా పెరగద్ది తప్ప అలా కాకుండా కూర్చొని ఓకే ఐ థింక్ నువ్వేదో మిస్టేక్ చేసావు దానివల్ల నేను అనవడం జరిగింది ఓకే దీని వల్ల షార్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు మాట్లాడకపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది మాట్లాడితే ఏమవుతుంది అని కమ్యూనికేషన్ జరగాలి కానీ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవ్వకూడదు దయచేసి ఈ రోజు నుంచి పిల్లల దగ్గర మాట్లాడకూడదు నేను నీతో మాట్లాడను నువ్వు ఇలా చేసావు రెండు రోజులు మాట్లాడు మూడు రోజులు మాట్లాడు అనే విషయాలు మాత్రం చేసి బ్లాక్ మెయిల్ హౌరా మెయిల్ లాంటివి పెట్టారా కొన్నిసార్లు అది ఇంకా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ కలుగుతుంది ఫస్ట్ కమ్యూనికేట్ చేయండి ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది ఏమైంది ఓకే ఇది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండే విధంగా చూసుకో బట్ ఐ లవ్ టు ద కోర్ నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పే విధంగా ఫస్ట్ కమ్యూనికేట్ చేయండి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ లెటర్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ పేరెంటింగ్ దట్ ఈస్ టీ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టైమ్ టైమ్ పిల్లలకి ఆస్తుల్ని సంపాదించిస్తున్న తల్లిదండ్రులందరికీ ఆస్తులతో పాటు వాళ్ళకి మీ సమయాన్ని ఇవ్వగలిగితేనే ప్రతి కిడ్ ఈరోజు కొన్ని ఇళ్ళల్లో అయితే ఐ హవ్ సీన్ దాదాపుగా ఒక రూమ్ అంతా టాయ్స్తో నిండిపోయి ఉంటుంది ఒక రూమ్ అంతా టాయ్స్తో నిండిపోయి ఉంటుంది ఎంత టాయ్స్ అంటే లక్ష లక్షలు పోసి వస్తువులన్నీ కొని తీసుకొని వచ్చి పెట్టేసి టాయ్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి పెడతారు కానీ అదే తల్లిదండ్రులు టైం ఇవ్వలేని సందర్భాల్లో ఆ టాయ్స్ ఏం చేస్తాయండి దయచేసి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలకి ఫస్ట్ మీరు ఇవ్వగలిగింది రోజుకి మినిమం పది నుంచి ఇరవై నిమిషాలు అర్థగంత క్వాలిటీ టైం మీరు ఇవ్వగలిగితే పిల్లలు మీతో బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అది వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్కి చాలా
సో దయచేసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీ ఐడియాలజీని కూడా కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి మీకేమన్నా ఇంకా టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ కావాలన్నా సార్ నేను ఈ ప్రాబ్లమ్తో ఫేస్ చేస్తాను అనుకునే విషయాన్ని కూడా కింద చాట్ బాక్స్లో కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు రాయండి నేను దానికి సంబంధించి వీడియోస్ కూడా చేస్తాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో వేరే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుందంటే మాత్రం దయచేసి వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్